welcome back to another video of our chapter number power and that is the fundamental unit of our life so as we discussed in our previous videos the we know that this is the uh, third video of our chapter number 5 so as we discussed in our previous video that is the what is the cell what is the cell organelles or uh, shape and the size of the cell the difference between the cell the similarities between the cell in our first video in our sex, uh, in our uh, uh, second video we have discussed about the uh, plasma membrane or we can say as a cell membrane okay so what is the cell membrane or what is the plasma membrane so we can say that the outermost layer or we can say that the outermost membrane by which the cell is bounded and which is able to separate out the material inside the cell from its environment that is known as the cell membrane or it's known as the plasma membrane then we have discussed about the in the cell membrane there are the some uh, transformations or there are the uh, carbon dioxide and the oxygen gases which are go inside and go outside from the cell membrane and as we know the cell membrane is the uh, one kind of the semi permeable membrane or we can say as a selective permeable membrane which can allow only the certain material inside the cell and the outside the cell so by that phenomenon the carbon dioxide and the oxygen gases are come inside or come across this plasma membrane that is inside the cell and outside the cell and has this phenomenon that is known as the diffusion okay so what is the diffusion that is the to higher concentration to lower concentration ka uska jo flow rehta hai that is known as the diffusion so uh, then after we are going uh, we are study that is the uh, process that is known as the osmosis so what is the osmosis so there is the lower concentration to higher concentration ka jo flow rehta hai that is known as the osmosis or we can say that the lower concentration that means the dilute solution mein se concentrated solution mein uska flow rahega kiska water ka so we can say that the higher concentration of water kahan par hoga dilute solution mein zyada hoga aur lower concentration of water kahan hoga concentrated solution mein hoga so we can say that ki matlab ki from the higher concentration in terms of water so in terms of water ki agar baat karte hai to ye jo lower concentrated jo solution hai jisko hum dilute solution bolte hai agar we are going to talk about in terms of uh, we are going to talk in terms of the water so we can say that it is the uh, the concentration of the water is higher in this solution than that of the this solution so we can say that from this higher concentration in terms of water again i am repeat in terms of water so from the मतलब कि जहां पर वाटर ज्यादा होगा वहां से कहा जाएगा जहां पर कम है दैट मीन्स कि अगर इसको हमने लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोला ये हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है लेकिन ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन है दैट मीन्स कि वो डायरेक्ट सॉल्यूशन है दैट मीन्स कि वहां पर वाटर ज्यादा है तो मतलब वहां से वाटर कहा जाएगा सेल में और कब तक जाएगा टिल द इक्विलिब्रियम मतलब कि जब तक ये उनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता तब तक के लिए ये फ्लो चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा जैसे इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाता है तब क्या होगा ये जो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो ऐसा मानते हैं कि बंद हो जाएगा लेकिन एक्चुअल में ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस प्रोसेस जो होता है वो कभी भी बंद नहीं होता होता क्या है सेल से बाहर भी निकल जाएगा सेल के अंदर भी जाएगा मतलब कि सम आफ्टर द सम टाइम कि जब मतलब कि उसका जो स्टेज आ जाता है जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है वहां पर क्या होगा द नेट फ्लो दैट इज कि मतलब कि हमारे सेल से बाहर जाने वाला वाटर और सेल के अंदर आने वाला वाटर उसका नेट फ्लो कैसा हो जाएगा जीरो हो जाएगा और वो हम ऐसा बोलते हैं कि भाई मतलब कि वहां पर अभी ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया है ठीक है लेकिन वहां पर ऑस्मोसिस कभी भी स्टॉप होता नहीं है सो इन द ऑस्मोसिस वी हैव ऑलरेडी अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड द आइसोटोनिक सॉल्यूशन सो व्हाट इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सो वी कैन से दैट द कंसंट्रेशन इज ऑफ द मीडियम इज लोअर देन दैट ऑफ द सेल देन द वाटर फ्रॉम द मीडियम come across or we can say that they come inside the cell from the medium into the cell this phenomenon that is known as the or this kind of the solution that is known as the hypotonic solution and whenever we are going to putting uh, put some cell in the hypotonic solution what happen the water is gained by the cell due to this osmosis process and due to the gain of this water the cell, the cell is a swell up okay matlab ki cell jo hai uska size badh jayega aur 
कहां पर जब भी हम सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल का साइज क्या होगा बढ़ जाएगा अगर हम उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो क्या होगा कि अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम किसी भी सेल को रखते हैं तो होगा क्या कि मतलब का बाहर का और अंदर का कंसंट्रेशन होगा कैसा मतलब कि सेम होगा और अगर कंसंट्रेशन सेम है तो होगा क्या मतलब कि पानी अंदर से बाहर भी नहीं जाएगा और बाहर से कोई अंदर भी नहीं आए आ सकेगा मतलब ठीक है तो मतलब वहां पर नेट फ्लो कैसा हो गया दैट इज जीरो और वी कैन से दैट कि पानी अंदर से भी बाहर उतना ही जाएगा बाहर से भी उतना अंदर ही जाएगा दैट मींस कि टोटल नेट फ्लो है वो जीरो रहेगा एंड हैज दिस इज रीजन कि वहां पर कोई भी टाइप का हमको चेंज देखने को नहीं मिलेगा थर्ड वी हैव डिस्कस अबाउट द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सो व्हाट इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दैट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम दैट इज हायर देन दैट ऑफ द सेल सो व्हेनेवर वी आर पुटिंग द सेल इनटू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सो व्हाट हैपन द सेल uh the medium is absorb the water from the cell and due to this phenomenon the cell is shrink or we can say that the cell is contracted so this phenomenon due to the osmosis and the, what is the osmosis from its lower concentration to higher concentration ka jo flow rehta hai that is known as the osmosis okay now we are going to talk uh, talk about the cell wall so cell wall that is in the plant cell okay मतलब कि अभी हमने देखा क्या दैट इज सेल मेम्ब्रेन और यहां तक का हमने सेकंड लेक्चर तक कंप्लीट किया है नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग विद सेल वॉल एंड सेल वॉल किसमें होता है दैट इज ओनली इन द प्लांट सेल नॉट एन एनिमल सेल ओके सो व्हाट इज द सेल वॉल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर सेकंड वीडियो एंड इन बिफोर ओके सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल That means that we know that there is a nucleus around the nucleus. There is the cytoplasm, and cytoplasm is covered by the cell membrane, or we can say as a plasma membrane. But the plasma membrane is also covered by some layer, and that layer that is known as the cell wall. Or ये हमको कहाँ पर देखने का मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ plant cell में. मतलब कि there are the difference between the plant cell and the animal cell. So we can say that the plant cell which contain the cell wall while as the animal cell they do not have any cell wall okay so here first hamara difference aayega cell wall ka kisme plant cell aur animal cell mein then the next point the cell wall lies outside the plasma membrane matlab ki ye jo nucleus hai nucleus ke aas pass cytoplasm cytoplasm ke baad jo hota hai wo kya hota hai hamara that is a cell membrane or cell membrane ek thick layer se matlab ki कवर हुआ हुआ है एंड थिक मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज सेल वॉल सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ द सेल्यूलोज मतलब कि सेल वॉल सेल वॉल जो वो है वी कैन से दैट द सेल वॉल इज अ मेड अप फ्रॉम द सेल्यूलोज एंड व्हिच इज व्हिच प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट मतलब कि प्लांट को अपना जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो कौन प्रोवाइड करता है दैट इज द सेल्यूलोज व्हेन when a living plant cell loses the water through the osmosis there is a shrinkage or the contractions of the content of the cell away uh, from the cell wall matlab ki hoga kya ki ye hamara cell hai okay agar uh, isko main hypertonic solution ke andar rakhta hu to kya hoga andar se pani bahar chala jayega ठीक है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर का जो लेयर है उसको हमने क्या बोला अभी सेल वॉल ओके तो जब ये पानी बाहर निकल जाएगा तो ये जो हमारा सेल है वो क्या करेगा अभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब कि ये सेल जो उसका ये जो साइज था वो अब कैसा हो गया थोड़ा छोटा हो गया मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेन एवर वी आर गोइंग टू पुट दिस सेल इन टू दाइपोटोनिक सोल्यूशन द सेल इज अंक ऑफ और द सेल इज इ contracted and due to that contracted the plasma membrane of the cell is going far away from the our cell wall or far away that means inside matlab ki andar ki taraf wo andar chalta hi jayega chalta hi jayega due to the process that is known as the uh, plasmolysis okay so this process that is known as the plasmolysis so what is the plasmolysis when a living plant cell loses the water through the osmosis matlab ki osmosis ki wajah se kisi bhi plant ke jo cell hote hai usme se pani bahar nikal jata hai so there is the shrinkage or can say that there is the contractions of the content of the cell theek hai matlab ki uska jo content hai cell ka uska contraction hota hai and that content is go away 
फ्रॉम दिस सेल वॉल मतलब कि वो जो सेल वॉल है वहां से उसका मतलब कि जो कंटेंट होगा वो कैसा जाएगा अवे मतलब कि दूर जाएगा एंड दैट प्रोसेस दैट इज नोन एज द प्लाज्मोलिसिस नाउ इफ यू वांट टू स्टडी द प्लाज्मोलिसिस और इफ यू वांट टू सी द प्लाज्मोलिसिस वी हैव टू डिस्कस सम केस और वी हैव टू डिस्कस सम एक्टिविटी सो इन द एक्टिविटी वी हैव टू टेक द रियो लीफ ओके व्हिच लीफ रियो लीफ एंड दिस रियो लीफ Uh, we have to make a slide of this rio leaf as we made up in the our onion cell. So similarly, उसका भी हमको क्या बनाना है slide बनाना है जब भी हम rio leaf का slide बनाते हैं वहां पर हमको ऐसे green granules छोटे छोटे मतलब की वहां पर आपको दिखने को मिलेंगे And that green granules that is known as the chloroplast. Okay, this is the chloroplast. And that chloroplast which is contain the chlorophyll. ओके, सो उसका जो chloroplast फ्लास्ट है जो हमको ऐसे ग्रीन कलर को देखने को मिलते हैं ओके and this green color is due to the chlorophyll that is present in this chloroplast okay matlab ki humko jo agar aapko aisa koi puchta hai that is someone asks you that the, what is the reason that the leaf of the trees or leaf of the plants is green in the color so that is the reason that the every plant have this chloroplast and that chloroplast contain the chlorophyll and that chlorophyll that is the green in the color so due to that chlorophyll this this is the chloroplast is also of uh, seen seems to be a green in color and due to that chloroplast all leaf that is seems to be in green color and there are the so many leaves okay in at, at the plant so due to that is the reason kisi bhi plant ko agar aap dekhte ho kisi bhi trees ko aap dekhte ho so they are uh, green in the color okay so unko kya karna hai uska ek slide banana hai और जब भी हम स्लाइड बनाते हैं हमारे जो स्लाइड है उसके ऊपर हम लीफ रखेंगे मतलब उसका सेक्शन लेके उसके ऊपर हम कवर स्लिप रख देंगे और उसके बाद कवर स्लिप के ऊपर हम वहां पर सॉल्ट सॉल्यूशन या तो फिर सुगर सॉल्यूशन वहां पर रखेंगे ठीक है दैट मीन्स कि वो जो सॉल्यूशन है वो सोल्यूशन कैसा होगा या अभी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मतलब की हमारा जो सराउंडिंग है उसका एनवायरमेंट है वो कैसा हो गया अभी दैट इज दंसेंट्रेटेड सोल्यूशन और फिर ये सेल को हम जब भी इस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखेंगे तो होगा क्या कि सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है इट इज लोअर देन दैट ऑफ द मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट मीडियम सो व्हाट इज दी हैपनिंग सो मतलब कि सेल के अंदर का जो पानी है वो बाहर आएगा एंड ड्यू टू दैट रीजन द सेल विल बी श्रिंक अप सो सिमिलर दिस प्रोसेस के व्हेन द लिविंग प्लांट सेल लूजेस द वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस देयर इज अ श्रिंकेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल मतलब कि उसका जो सेल वॉल है उससे दूर चला जाएगा अंदर की तरफ क्यों क्योंकि भाई बाहर हमने कैसा सॉल्यूशन लिया है दैट इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड ड्यू टू दैट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन व्हाट हैपन द सेल लूजेस द वाटर एंड ड्यू टू द लूजेस ऑफ द वाटर द सेल इज कॉन्ट्रैक्ट और जो ये सेल वाले ऐसा क्या सही रहेगा मतलब कि अंदर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा लेकिन ये सेल वॉल है वो वहां का वहां ही रहेगा ठीक है सो दैट इज द प्रोसेस दैट इज नोन एज द प्लाज्मोलिसिस ओके तो ये हमको ये रियोलिप के साथ करना है दूसरा करना क्या है क्या है कि हमको फिर से एक रियो लीफ लेना है और उसको क्या करना है पहले बॉईल करना है वाटर के अंदर बॉईल करने के बाद फिर से हमको उसका सेक्शन लेना है और उसका स्लाइड प्रिपेयर करना है सेम मेथड उस पर सुगर सॉल्यूशन रखना है या तो फिर सॉल्ट सॉल्यूशन रखना है फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है और क्या नहीं होता ठीक है तो वेन एवर यूर गोइंग टू ऑब्जर्व दैट बोथ दिस स्लाइड यू गोइंग टू बी ऑब्जर्व दैट इन दाइफ इन दीस्ट लिविंग लिप सो मतलब की जब भी आपने उस लीफ को रियो लीफ को लेकर पानी में बॉईल किया तो उसके अंदर के सारे के सारे सेल जो थे वो क्या हो गए डेड ओके सो वो सारे के सारे सेल डेड हो गए एंड ड्यू टू दिस इज द रीजन जो डेड सेल है वो किसी भी टाइप का हमको ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वहां पर हमको दिखने को नहीं मिलेगा देर इज नो एनी कंट्रेक्शन और नो एनी स्वेल ऑफ इन द सेल इज अकर इन दी डेड सेल सो ये जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस का वो हमको सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल के अंदर ही देखने को मिलेगा सो देर इज ए रीजन की यहां पर क्या यूज किया है वर्ड दैट इज दिविंग प्लांट ओके मतलब कि जो ये प्रोसेस है दैट इज द्लाज्मोलिसिस वो क्या है कि वन काइंड ऑफ द कंट्रेक्शन ऑफ द सेल और जो सेल वॉल जो होता है उससे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ चला जाता है एंड दैट प्रोसेस दैट इज नोन एज द्लाज्मोलिसिस एंड दैट प्लाज्मोलिसिस ओनली अकर इन दी लिविंग प्लांट ओके सो होप Uh, आपको इसके अंदर कोई भी uh, किसी भी टाइप का डाउट नहीं होगा सेल वॉल के अंदर ठीक है और रिमेम्बर कि सेल वॉल आपको कहां पर देखने को मिलेगा दैट ओनली एंड ओनली प्लांट सेल एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता है नेक्स्ट 
we are going with our next topic that is the nucleus so uh, matlab ki humne cell likha cell ke andar uska jo arrangement structure aur arrangement we have observed so there are the three parts okay first there is the outermost that is known as the cell membrane or we can say the plasma membrane after the cell membrane or the plasma membrane there is some fluids like structure and that is known as the cytoplasm and the, after the cytoplasm there is a black dot we have observed in our uh, onion cell slides okay so, uh, as you observe in our uh, video lecture number 1 so that is known as the nucleus that particular dot so now we are going to talk about that particular dot so what is that dot that the what is the nucleus uh, us dot ke andar matlab is chote se dot us nucleus ke andar kya kya cheez hai kya ho sakta hai to uske bare mein hum study karenge theek hai so before we going for uh for uh, before we going ahead we have to talk about that we have already prepared the slide of the onion okay so as we prepare the onion slides we have uh, we have already put that the some drops of the iodine of the saffron in or the methylene blue okay so what is the reason why we have, uh, we have already uh, added that drops ओके सो पर्टिकुलर रीजन जो मतलब कि सेल का क्या होता है समझो कि मतलब कि जो पर्टिकुलर उसका जो रीजन होता है मतलब कि सेल का वो क्या करता है अलग अलग कलर कलर को एब्सॉर्ब करता है अगर आप वहां पर मिथिलीन ब्लू नहीं डालते आप वहां पर सेफ्रेन नहीं डालते आप वहां पर आयोडीन भी नहीं डालते तो मतलब कि आपको माइक्रोस्कोप तो सेल दिखाएगा वहां पर सेल है लेकिन आपको वो सेल दिखाई दिखाई ही नहीं देगा शायद दिखाई भी दे लेकिन बहुत ही लाइट मतलब क्या आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे या तो फिर कांटेबल टू वॉच इट बाय योर नेकेड आई सो माइक्रोस्कोप ठीक है तो मतलब कि आप उसको देख नहीं पाओगे आप उस पर्टिकुलर रीजन को देख सको उसके लिए आपको उसको क्या करना है करना होता है स्टेनिंग करना होता है उसका ठीक है सो दैट इज द रीजन कि वहां पर आपको क्या आयोडीन है या फिर सेफ्रोनिन है मिथिलीन ब्लू है मिथाइल ऑरेंज है वहां पर सारे अलग अलग तरह के आपको स्टेनिंग एजेंट्स आपको वहां पर यूज करने होते हैं ठीक है ना Uh, before we going with our nucleus, we have to observe some practice uh, activity. That is the activity. Me, what करना है कि आपको एक छोटी सी spoon लेनी है और with the help of that spoon, you have to uh, take some cell uh, inside from inside your uh, cheeks. Okay, मतलब कि ये वाला जो portion है आपको वहाँ पर spoon ले जानी है exactly यहाँ पर और वहाँ पर वो spoon को थोड़ा सा ऐसे करो कि मतलब कि आपको बहुत से सारे cell मिल जाएगी आपके cheek के तो वो जो है उसको आपको स्लाइड बनानी है और स्लाइड बनाने के बाद क्या करना है आपको उसको माइक्रोस्कोप के अंदर आपको उसको ऑब्जर्व करना है तो मतलब कि वो कैसा दिखेगा सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन सो दिस इज द सेल ऑफ आवर चिक सो वॉज देर एनी डार्क कलर आर यू ऑब्जर्व ओके सो यू कैन ऑब्जर्व दर इज द्लूश इन कलर ओके एंड Uh, what is the shape? That is the spherical or the oval, or we can say that egg-like structure, dot-like structure. Okay, मतलब कि उसका जो shape है आपको oval shape को दिखने का मतलब है या तो फिर spherical shape दिखने को मतलब है या तो फिर थोड़ा का अंडा जैसा उसका जो shape रहेगा, ठीक है? बाद में आपने देखा कि वहाँ पर आपको ऐसे dot-like structures आपको देखने को मिलते हैं. That is the near the center of each cell. Okay, so this structure, that is the known as the nucleus, where that the similar structure in the onion peels cells. मतलब कि आपने वहां पर मतलब कि ओनियन का जो सेल देखा और जब आपने ये वाला जब इस सेल देखा दैट इज दिक्स सेल आपको वहां पर छोटे से ब्लैक डॉट देखने को मिलेगी एंड दैट ब्लैक डॉट दैट इज अवर न्यूक्लियस उस उस छोटे से डॉट में क्या है सो लेट सी सो द न्यूक्लियस हैज डबल लेयर कवरिंग कॉल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब कि इतना छोटा सा है फिर भी इसको बाई प्रोटेक्शन चाहिए है कि मतलब कि मेरे को बॉडी गार्ड चाहिए मतलब कि ये जो सेल होता है न्यूक्लियस होता है अब ये ये हमारा सेल है और उसके अंदर ये छोटा सा न्यूक्लियस है अगर इसको हम बड़ा सा ऐसे एकदम जूम कर लेते हैं ठीक है तो मानो मैंने इस न्यूक्लियस को एकदम बहुत से जूम कर लिया और मेरे को ये ऐसा दिखने को मिलता है ठीक है अभी क्या बोलते हैं ये जो न्यूक्लियस है इट हैज द डबल लेयर कवरिंग कॉल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट मीन्स कि ये वाला जो है ये इस तरफ से होता है ठीक है ये ओके इस तरह का उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा यहां पर आपको देखने को मिलते छोटे छोटे हॉल दैट मीन 
पोर्स दिखने को मिलते हैं ओके सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज अ पोर्स मतलब कि ये जो आपको पोर्स दिखने को मिलते हैं ना ये यहां पर है यहां पर है यहां पर है यहां पर ठीक है ये हमारा न्यूक्लियस है उसके बाद ऐसा ये हमारा सेल है सो मान लो कि ये हमारा क्या हो गया दैट इज द सेल मेम्ब्रेन सी आई एम नॉट अ चीफ मिनिस्टर दैट इज द सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के बाद ये अंदर जो आता है वो हमारा क्या है साइटोप्लाज्म ओके okay. और साइटोप्लाज्म के बाद ये जो छोटा सा ड्रॉप था जो छोटा सा डॉट था उसको हमने जूम किया तो ऐसा देखने को मिला कि भाई उसके अंदर क्या है कि छोटे 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 क्या है अंदर पोर्स है ठीक है एंड दैट पोर्स वो क्या करेंगे दैट इज अलाउ दैट पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड मतलब कि यहां से मटेरियल बाहर जाएगा अंदर भी आएगा लेकिन कहां से बाहर न्यूक्लियस से बाहर जाएगा और बाहर कितना बाहर जाएगा यहां तक एंड दैट इज योर साइटोप्लाज्म सो वी कैन से दैट दी वहां से हमारा जो सेल का मटेरियल है वो इनसाइड एंड आउटसाइड जाएगा लेकिन इन द साइटोप्लाज्म ओके नेक्स्ट न्यूक्लियस कंटेंस क्रोमोसोम व्हिच आर विजिबल रॉड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड मतलब कि जो सेल जब डिवाइड होता है सो मतलब कि डिवाइड होगा तो क्या होगा कि जैसे कि आप जानते हो कि देयर इज अमीबा अमीबा के अंदर क्या होता है देयर इज अ लिटिल डॉट मतलब कि अमीबा के अंदर सिर्फ वन सेल होता है एंड दैट इज द रीजन दैट इज नोन एज द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सो मतलब कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होगा हो, आ, होता होगा दैट मींस कि भाई आ, उसका मतलब कि अमीबा अगर एक ही अमीबा है तो मतलब कि एक अमीबा है भाई ये उसका मतलब कि उसका डेथ हो जाएगा बाद में हमारे यहां पर वर्ल्ड में पूरी जगह पे कोई भी जगह पे अमीबा रहेगा ही नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा भाई मतलब कि वो डिवाइड 1 से 2 2 से 4 2 से 4 4 से 8 8 से 16 16 से 32 मतलब ऐसे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे लेकिन कैसे कैसे एक अमीबा में से दो बनेंगे दो से चार बनेंगे कैसे सो so, मतलब कि ऐसा सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा अमीबा है और उसके अंदर ये हमारा जो है वो छोटा सा न्यूक्लियस है ओके एंड अमीबा क्या करेगा यहां से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा यहां से कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर यहां से कॉन्ट्रैक्ट करेगा यहां से कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा फिर फोर्स आएगा इस न्यूक्लियस पे कि इस न्यूक्लियस भी ऐसे ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होके यहां पर आ जाएगा फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर आएगा और यहां से वो अलग हो जाएगा दैट मींस कि अब ये अमीबा अलग हो गया ये अमीबा अलग हो गया ठीक है तो ऐसे मतलब कि जब भी सेल डिवाइड होता है डिवाइड होता है डिवाइड होता है वो अमीबा 2 2 से 4 4 से 8 8 से 16 16 से 32 ऐसे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे सेल डिवीजन अगर नहीं होता तो क्या होता कि मतलब कि अगर आ, आपका बोन हुआ आप इतने से मतलब इतने से इतने ही रहेंगे आफ्टर द 24 ईयर 25 ईयर आफ्टर द 50 ईयर आफ्टर द 100 ईयर भी आप इतने से ही रहोगे क्यों क्योंकि वहां पर सेल डिवीजन नहीं हो रहा लेकिन वहां पर सेल डिवीजन हो रहा है उसी वजह से आप ऐसे और ऐसे दोनों तरफ से बढ़े जा रहे हो ये जो सेल है मतलब कि मान लो कि हमारे पास एक ही सेल है फिर इसका डिवाइड हो गया तो दो हो गए फिर मतलब कि मतलब ये सेल है ठीक है अब इसका डिवाइड हो गया ये दो हो गए फिर ये बड़ा होगा ना बड़ा होकर ये भी इतना हो गया ये इतना सेल हो गया यहां पर एक इतना सेल होगा ये डिवाइड होगा फिर ये डिवाइड होगा फिर ये बड़े हो गए ये बड़े हो गए ये बड़े हो गए मतलब कि हमारा जो ग्रोथ आता है दैट इज द रीजन कि सेल डिवाइड होता है उसकी वजह से हमारे अंदर वो ग्रोथ दिखने को मिलता है हमारा जो बॉडी वेट लॉस होता है वेट गेन होता है उसका रीजन है सेल डिवीजन ओके सो मतलब क्या बोलते हैं कि जब भी ये सेल डिवाइड होता है तभी हमको उसके अंदर एक रॉड लाइक जो उसका शेप होता है रॉड शेप एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा एंड दैट स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द क्रोमोसोम्स ओके मतलब कि यहां पर ये जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर हम वैसे रॉड शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एंड दैट स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द क्रोमोसोम्स एंड दे कंटेन द इंफॉर्मेशंस ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन इन फॉर्म ऑफ द डीएनए दैट मींस कि ये जो क्रोमोसोम्स है उसके पास इंफॉर्मेशन रहता है आपका कि आपका भाई आ, मतलब कि ऐसा कि मान लेते हैं कि आपने कभी ऐसा सुना होगा कि भाई आपके दादा या परदादा को किसी ना किसी को ऐसा भाई डायबिटीज था फिर हमको ये मतलब कि हेरिडिटी में मिला है कि भाई आ, मेरे पापा को तो नहीं था लेकिन मेरे को डायबिटीज है उसका रीजन क्या है दैट इज द हेरिडिटी लेकिन ये हेरिडिटी मतलब कि आया कहां से कौन लेके आया दैट इज द क्रोमोसोम्स ये क्या करता है हमारे जो पेरेंट्स है उसके अंदर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है मतलब कि ऐसा मानो कि ये जो छोटा सा डॉट है और उस डॉट के अंदर भी ऐसा मतलब कि छोटा सा क्रोमोसोम्स है और वो क्रोमोसोम क्या करता है ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है 
ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है जैसे आपने सपोज ऐसा कि देखा होगा कि मतलब कि जब भी कोई नया बेबी बॉर्न होता है ऐसे मतलब कि ये रिश्तेदार देखने का ये अच्छा ये तो आप पे गया है ये तो मम्मा पे गया है ये तो पापा पे गया है लेकिन उसका रीजन क्या है That is the chromosomes की मतलब कि chromosomes ने information लिया वो information लेके आया और वही information को read किया गया और उसके उसको read करने के बाद ऐसा structure बनाया गया and that structure is looks similar like that of the parents in मतलब कि information जो parents में से जो information आया है उसके regarding वो structure बना हुआ है ठीक है मतलब कि ये जो chromosomes है वो क्या करता है that is the uh, information for inheritance of features from the parents to the next generation in form of the DNA or मतलब कि वो DNA के form में एक information लेके आता है and that information will give us a heredity की मतलब कि अगर भाई मेरे दादा को मतलब कि ऐसे कि मान लेते हैं कि मेरे grandpa को ठीक है कि मतलब कि उनको भाई diabetes था शायद मेरे पापा को भी होगा शायद मेरे को भी होगा ठीक है लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि भाई grand grandfather को है father को नहीं है और आपको भी होता है and that is the डिपेंड करता है किस पे इंफॉर्मेशन पे कि आपका जो मतलब कि क्रोमोसोम है क्रोमोसोम से वो आपके पेरेंट्स में से कौन कौन सा इंफॉर्मेशन लेके आया है इन फॉर्म ऑफ डीएनए एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए दैट इज द डी ऑक्सी अगेन डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड अगेन डीएनए दैट इज द डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड दैट इज नोन एज द डीएनए अगेन क्या कोई भी दिया क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन मतलब कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो किससे बने हैं दैट इज़ द डीएनए एंड प्रोटीन ठीक है मतलब कि डीएनए भी किससे बना है दैट इज़ द एमिनो एसिड एमिनो एसिड से भी एमिनो एसिड बने हैं प्रोटीन से मतलब कि हम जो भी खाते हैं वो बन जाते हैं मतलब कि विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड दैट प्रोटीन आर कंबाइन टू फॉर्म एमिनो एसिड दैट एमिनो एसिड आर कंबाइन टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड एंड दैट न्यूक्लिक एसिड दैट इज नोन एज द डीएनए अगेन नेक्स्ट वी आर गोइंग दैट द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए आर कॉल्ड जीन्स ठीक है डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं जीन्स मतलब कि जीन्स के मतलब कि जो कैरेक्टर लेके आएगा वही कैरेक्टर आपके अंदर देखने को मिलेंगे एंड द नेक्स्ट द न्यूक्लियस प्ले सेंट्रल रोल इन द सेल्युलर रिप्रोडक्शन ठीक है जैसे कि अमीबा ने देख अमीबा के अंदर हमने देखा कि न्यूक्लियस डिवाइड होगा तब जाके अमीबा एक से दो दो से चार हो गए हैं यू कैन से दैट द न्यूक्लियस प्ले एंड सेंट्रल रोल इन द सेल्युलर रिप्रोडक्शन नेक्स्ट वी आर गोइंग विद आवर टू टाइप ऑफ द सेल दैट इज द फर्स्ट इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द सेकंड वन दैट इज द यूकैरियोटिक सेल सो व्हाट इज द प्रोकैरियोटिक सेल सो द एसएस सेल कि जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है मतलब कि वेल डिफाइंड नहीं है दैट मींस कि उसका कोई डेफिनेशन नहीं है नहीं नहीं ऐसा नहीं वेल डिफाइंड इन दैट मींस कि उसके बाहर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं है अगर भाई मान लो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो होगा क्या कि ये हमारा सेल है और सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस का पता दिखने के ही नहीं मिलेगा मतलब कि ये ये उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको जो बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी वजह से आप माइक्रोस्कोप में उसको देख सकते हो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप चाहिए आपको उसके लिए तो मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तभी जाके आप न्यूक्लियस को देख सकते हो लेकिन अगर वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं तो आप यहां पर ड्रो क्या करोगे या ये ठीक है मतलब कि हमारा आ, अगर प्लांट सेल होगा तो सेल वॉल है उसके बाद सेल मेम्ब्रेन अगर एनिमल सेल होगा तो ये डायरेक्टली हमारा क्या है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये आसपास में जो आ, है वो हमारा है क्या है दैट इज दी साइटोप्लाज्म और यहां पर कहीं ना कहीं मतलब कि न्यूक्लियस होगा लेकिन उसका क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है एंड दैट दैट इज व्हाई वी कैन एबल टू सी इट ओके बट दे कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम ठीक है मतलब कि जिसका न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइनाइट नहीं है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वन क्रोमोसोम है दैट काइंड ऑफ द सेल दैट इज नोन एज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कि वहां पर अगर जो न्यूक्लियस नहीं है सो so, उसको हम क्या बोलेंगे न्यूक्लियोइड ठीक है प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा न्यूक्लियस नहीं होगा लेकिन क्या होगा न्यूक्लियोइड होगा and if you are going to talk about the eukaryotic cell so we can say that the, it has some uh, it has a well defined nucleus okay jaise ki ye hai ki iska nucleus jo hai kaisa hai ki bhai well defined hai ki bhai uska nuclear membrane hai wahan par pores hai uske andar kya hai that is the chromosomes hai uske paas bahut sara information hai okay information to uske paas bhi hoga lekin uska jo defined hai that is a well defined nucleus uske andar hai and has 
दिस इज नोन एज दी यूकेरियोटिक सेल अगर क्रोमोसोम्स की बात करें तो उसके पास दो तीन या उससे ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द यूकेरियोटिक सेल एंड द प्रोकेरियोटिक सेल व्हाट इज अ प्रोकेरियोटिक सेल मतलब कि उसका जो न्यूक्लियस है दैट इज नॉट वेल डिफाइनाइड उसके पास क्रोमोसोम्स कितने हैं एक ही क्रोमोसोम्स है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा उसके वजह से हम उसको क्या बोलेंगे न्यूक्लियोइड्स अगेन न्यूक्लियोइड्स ओके So, मतलब न्यूक्लियस नहीं है हेंस इट इज नोन एज ए न्यूक्लियोइड और ऐसा जो सेल होता है उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल दैट व्हिच हैव द वेल डिफाइनेड न्यूक्लियस एंड मतलब कि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को नहीं मिलेगा दैट इज अ डिफरेंट बिटवीन द न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल ओके और यहां पर क्रोमोसोम्स यहां पर एक ही क्रोमोसोम्स होंगे जबकि यहां पर दो या तीन उससे ज्यादा भी क्रोमोसोम्स हो सकते हैं सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टूडेज लेक्चर मतलब कि ये आज हमारा खत्म हुआ यहाँ पर सेल वॉल एंड उसके बाद न्यूक्लियस न्यूक्लियस में हमने क्या देखा कि कैसा न्यूक्लियस होता है उसका कवरिंग कैसा होता है फिर उसके बाद हमने देखा साइटो सॉरी क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स का शेप देखा उसके बाद हमने क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन लिया उसके बाद हमने क्या किया तो प्रोडक्ट मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर जो होता है क्रोमोसोम्स का वो किससे बना हुआ है डीएनए एंड प्रोटीन then after we have studied about the eukaryotic cell and then the prokaryotic cell so that's all about the today's lecture so hope we we'll like uh, our today's lecture that's about the fundamental unit of our life that is belongs from the biology so go and make your not clear about it and if you have any doubt then ask me in personal thank you